오트리 입고 되는 것마다 화제가 되는 블랙핑크 로제가 주구장창 신는 신발 일상룩은 물론이고 공항 패션에서도 신고요 송혜교의 공항 패션으로 간택된 신발이기도 하죠 오트리 운동화는 너무 핫해서 한때는 리셀 제품으로만 살수 있었습니다 오트리 본사에서는 판매에 주력하는 나라를 4개국으로 손꼽았는데요 그 4개 나라 중에 한국이 당당하게 포함됐다는 거 한국이 패션의 진심인 나라라는 걸잘 알아본 거죠 오트리의 탄생 1982년 미국 텍사스 달라스에서 짐 오트리가 설립한 브랜드입니다 완벽한 테네스화라는 확고한 컨셉을 가지고 설립되었고요 미국에서 태어났지만 지금은 이탈리아 브랜드인데요 그 배경에는 창립자 짐이 사망한 뒤 후손 중 아무도 그 유산을 계승하는 데 관심이 없어서 브랜드는 사라졌습니다 한때 쓸쓸함을 맛봤던 오트리 브랜드지만 창립 당시부터 그야말로 폭발적인 인기를 얻었고 무려 10년 동안 북미에서 가장 많이 팔린 신발이었습니다 특히 테니스 신발의 상징인 메달리스트로 유명해졌고요 미국 국기가 있는 스니커즈라는 애칭으로 불렸습니다 이 사진 속 매장이 1986년 텍사스 달라스 오트리 매장이고요 클래식한 디자인과 80년대의 빈티지한 무드가 어우러진 오트리 신발 영광의 운동화 메달리스트라는 화이트 컬러의 테니스 신발로 1985년 미국 잡지 테니스 매거진에서 최고의 신발로 선정되었습니다 당시 잡지 사진이고요 2년 후 1987년에 제 스트리머스 모델은 러널스 월드 매거진에서 최고 점수인 별 5개 등급을 받았습니다 기술적 디테일도 좋고 디자인에 대한 만족도가 높았던 이유라고 합니다 클래식 신발로 인식된 오트리는 오늘날 훨씬 더 가치있게 평가하고 있죠 어떤 마케팅을 했을까? 오트리는 테니스화로 유명해졌지만 원래 회사의 전략은 테니스, 달리기, 에어로빅 신발이었습니다 1980년대 에어로빅 열풍은 가히 대단했죠 그래서 오트리도 이에 질세라 에어로빅화를 출시했고요 이런 시대를 배경삼아 80년대 아메리카나의 매력을 담아내는데요 스포티한 무드, 자국에 대한 애국심, 자신감, 물질주의들을 바탕으로 성공적인 테니스화를 마케팅했습니다 지금 보시는 사진들이 오트리가 다시 태어나고 실제로 촬영된 것이고요 스포츠에 죽고 사는 여자 클래식카로 빈티지함도 물씬 내고요 운동의 진심은 미국인들 운동복과 일상을 넘나드는 컨셉도 보이고요 2020년 화보 사진 포즈나 컬러감을 제대로 연출했죠 2021년 사진은 대놓고 에어로빅을 연상시키는 옷도 보이고요 90년대 패션을 모티브로 한 컨셉이라 빈티지한 감성이 잘 묻어나죠 레포츠나 스포츠 사진들도 빠질 수 없고요 오버사이즈 점퍼까지 레디 투 웨어의 정석이죠 시즌이 지나도 스포티와 캐주얼 컨셉은 계속 가져가고 있고요 오트리 팬의 등장 먼저 오트리 브랜드의 팬이자 사업가인 세명이 2019년 오트리 브랜드를 인수했습니다 그리고 골든구스의 대표이사 구찌와 보테가 베네타의 전 CEO였던 파트리치오 디 마르코가 회장 역할을 맡았습니다 어쩐지 오트리 신발의 빈티지함이 골든구스와 비슷했더라니 오트리의 새로운 회장이 몸담았던 빈티지의 대명사 골든구스 신발의 DNA를 이어받은 것이네요 오트리는 이 신발을 슈퍼 빈티지이자 시그니처 브러쉬라고 부르고 있습니다 꼬질꼬질한 매력의 슈퍼 빈티지 신발 다양한 슈퍼 빈티지 컬러웨이도 구경해보시고요 현재 사장은 마우로 그랜지고요 이렇게 여러 사람이 만나서 시너지 효과를 일으켰는데요 오트리 슈즈를 향수처럼 느끼는 북미 소비자들의 감성을 터치하고 신발에 자신감 있는 유럽의 노하우가 합쳐진 상황이죠 도발하는 오트리 덩크는 죽었다 덩크처럼 보이지만 실제로는 덩크가 아니다 오트리는 이한 문장으로 굉장한 자신감을 내비치기도 했습니다 실제로 요즘 덩크는 너무 흔해서 신기 거부감이 든다는 의견과 나이키 수우씨가 너무 스포티해 보여서 싫다고도 합니다 이렇게 나이키를 대체할 브랜드가 나왔다고 오트리는 도발한 것이죠 그리고 다양한 색상을 조합해서 선택할 수 있는 컬러가 많아졌고요 아이코닉한 제품은 시대를 초월하는 패션 아이템이 되었고 고품질의 장인 정신을 인정하는 패션 전문가들이 고급 부티크에서 찾는 제품이 되었습니다 덩치 키우는 오트리 오트리는 신발로 시작했지만 많은 옷 컬렉션도 출시했는데요 스웨셔츠나 점퍼 등 옷을 넘어서 악세사리인 모자, 양말도 있고요 오트리 테니스 클럽이라는 이름으로 클래식 럭셔리에서 영감을 받은 짙은 그린톤이 돋보이는 캡슐 컬렉션이 나왔고요 필기체 폰트와 테니스 로고가 특징입니다 테니스와 컨셉으로 영광을 얻었던 브랜드라서 앞에 보셨던 다양한 컬렉션들 또한 테니스에서 영감을 받았고요 이태리 피렌체 매장의 테니스 라켓으로 인테리어한 모습이 재밌죠 그리고 신발로 유명한 브랜드답게 아동용 신발도 출시했습니다 오트리의 대표 아이템 
크게 세 가지로 꼽을 수 있는데요. 먼저 메달리스트는 오트리의 베스트셀러입니다. 메달리스트라고 스티치가 되어 있고요. 메달리스트 미드의 다양한 컬러도 보시고요. 두 번째로 오트리 고향의 이름을 딴 달라스. 이렇게 슈즈의 달라스라는 텍스트가 프린트되어 있고요. 세 번째로 오픈. 아이코닉한 성조기 컬러 대신 올 화이트로 만들어지기도 하고요. 새로운 디자인들이 많은 게 특징인 오픈 컬렉션입니다. 오픈이라고 써있거나 시즌성 로고가 쓰여있기도 하죠. 한국을 주목하는 오트리 오트리 팝업스토어가 한국에서는 처음으로 서울에서 열렸습니다. 7월 말까지 두 달간 열린다고 하니 아직 다녀오지 않으신 분은 다녀오셔도 좋겠고요. 일본은 한국보다 빠른 22년에 도쿄 시부야 그리고 오사카 이렇게 총두 번의 팝업스토어를 열었었고요. 오트리 사장 마우로 그랜즈는 이렇게 말했습니다. 현재 일본 시장이 50% 성장하고 있지만 오트리 주요 시장은 이태리, 독일, 프랑스이며 한국이 그 뒤를 잇고 있다 라고 말했습니다. 셀럽이 사랑하는 브랜드 국내에서는 원래 메달리스트 로우가 인지도가 있던 브랜드인데요. 최근에 로제가 미드를 콘서트, 공항 등 여러 장소에 많이 신어서 브랜드 또한 다시 유명해졌습니다. 시크한 올블랙 패션, 스웨터, 스트리 팬츠 등 다양한 데이웨어에 매치하고 있죠. 안소희, 강민경, 이세영, 손흥민, 차정원, 수영 걸그룹들은 톡톡 튀는 컬러를 주로 신고요. 참고할 만한 다양한 코디 사진도 곧 나온답니다. 콜라보 오트리가 다시 태어난 지 3년이라는 짧은 시간이었는데도 불구하고 빠르게 콜라보를 한 브랜드가 있는데요. 우선 최근 콜라보는 안토니아라고 이태리 밀라노 중심부에 위치해 있는 하이엔드 브랜드를 취급하는 부티크인데요. 스트릿 트렌드도 굉장히 빨라서 힙한 곳이랍니다. 안토니아와 콜라보한 스니커즈는 메달리스트 모델의 페이즐리 프린트를 한 반다나를 모티브로 디자인했습니다. 가죽 소재로 블랙, 레드, 화이트 이렇게 세 컬러를 출시했어요. 이전에는 슈가라는 하이엔드 브랜드를 파는 부티크와 두번 콜라보를 했는데요. 마찬가지로 힙한 스트릿 브랜드와 고급짐의 특징인 부티크고요. 첫 번째 콜라보 신발은 M6로 성조기 컬러 포함해서 대부분 블랙 컬러죠. 두 번째 콜라보 신발은 블랙과 화이트 콤비고요. 이렇게 고급화를 추구하는 오트리는 룩북 촬영도 아주 쟁쟁한 곳에 맡겼는데요. 에르메스, 루이비통, 생로랑, 지방시, 구찌 등 명품 브랜드의 룩북 촬영이나 매거진으로 유명한 보그와 GQ 화보 촬영, 아우디 자동차 광고 등을 진행하는 세계적으로 유명한 포토그래퍼들의 그룹 매그넘 포토스에 맡겼습니다. 결과는 코디 엿보기 유행타지 않는 클래식 디자인이라 어디나 다잘 어울리는데요. 트레이닝 팬츠, 스트레이트 팬츠, 조금 높이 올라오는 미드 스타일에는 슬림핏 팬츠류도 괜찮고요. 조거 팬츠, 조거 팬츠에는 로우나 미드 둘다잘 어울리죠. 와이드 팬츠, 롤업 팬츠, 데님, 스커트, 반바지나 바이커 팬츠 다잘 어울리죠. 리복이 건 소송 올해 5월 오트리는 리복에게 소송을 당했는데요. 리복은 미국 매사추세츠주 지방법원에 자신들의 모조품을 오트리가 판매하고 있다며 상표권 침해 소송을 제기했습니다. 바로 이 로고 표현 방식이 같다는 이유고요. 이 외에도 여러 가지 신발 디자인에 대한 상표권을 주장하고 있고요. 심지어 패키지에 미국 국기가 프린트되어 있어서 미국 생산으로 오해의 소지가 있다고 패키지까지 딴줄을 걸었고요. 이렇게 강력한 걸 원하는 중인 리복인데요. 이런 복잡한 상황을 오트리는 어떻게 헤쳐나갈지 미국 법원은 리복의 손을 얼마나 들어줄지 궁금해지네요. 여러분의 생각도 댓글로 남겨주세요. 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 잊지 마세요. 그럼 오늘 영상 봐주셔서 감사하고요. 이만 마칠게요. <목소리> 감사합니다. 타 브랜드 구독 클릭해주세요. 구독 클릭해주시면 호감있는 브랜드로 또 만날 수 있어요. 구독 구독